మిలియన్ల కొద్ది మిడతల దండు పంట పొలాలపై దండయాత్ర భారత్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాల రైతులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది అయితే ఈ మిడతల గురించి మీకు తెలియని విషయాలని ఎలా ఎదుర్కోవచ్చు అనే విషయాన్ని అసలు వీటి దాడి ఎలా మొదలైంది అనేవి ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పాకిస్తాన్ మీదుగా భారత్లోకి వచ్చిన మిడతల దండు పంటలు నాశనం చేస్తుంది మిడతల గుంపులో కేవలం ఒక చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఎనభై మిలియన్ల మిడతలు ఉంటాయంటే ఒక్కసారి కొన్ని వందల గుంపుల పొలాలపై పడితే పరిస్థితి ఏంటి ప్రస్తుతం భారత్లోని రాజస్థాన్ గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట్రాల్లో వీటి వల్ల తీవ్ర పంట నష్టం వాటిల్లుతోంది మెల్లమెల్లగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు తర్వాత భారత్ ఎప్పుడు ఇంత భారీ స్థాయిలో మిడతల దాడి చూడలేదు రాజస్థాన్లోని దాదాపు ఐదు లక్షల హెక్టార్లో పంటను మిడతలు నాశనం చేశాయి గత మూడు నెలలుగా రాజస్థాన్ ఈ మిడతల దండును ఎదుర్కొనేందుకు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది మిడతల దండును బెల్లగొట్టేందుకు రాజస్థాన్లోని రైతులు కొన్ని టెక్నిక్స్ను ఉపయోగిస్తున్నారు కొన్ని చోట్ల కంచాలు గరిటలతో పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేస్తున్నారు మరికొన్ని ప్రదేశాల్లో రాత్రిపూట భారీ సౌండ్లతో మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇంకొన్ని చోట్ల మంటలు పెట్టడం పొలాల్లో ట్రాక్టర్లు తిప్పుతూ మిడతలు బెదరగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే ఈ వేవీ మిడతలపై అంతగా ప్రభావం చూపించడం లేదు ఈ మధ్య జైపూర్ ప్రజలను కూడా మిడతలు భయపెట్టాయి ఇళ్ల గోడలపై చెట్లపై తిష్ట వేశాయి పంజాబ్లోని ఎనిమిది జిల్లాలు గుజరాత్లోని ఐదు జిల్లాలు మధ్యప్రదేశ్లోని పదహారు జిల్లాలు ఉత్తరప్రదేశ్లోని పదిహేడు జిల్లాలు మహారాష్ట్రలో తూర్పు ప్రాంతం వైపు ఉన్న జిల్లాల్లోని పంటలపై మిడతల ప్రభావం పడింది గత కొద్ది రోజుల్లోనే మహారాష్ట్రలో కొన్ని జిల్లాలు కూడా మిడతల వ్యాప్తి చెందినట్లు గుర్తించారు భారత్లో గత ఇరవై ఏడేళ్లలో ఇదే అతిపెద్ద దాడి అని సోమాలియా ఇథియోపియాలో గత ఇరవై ఐదేళ్లలో జరిగిన అతిపెద్ద మిడతల దాడని కెన్యాలో డెబ్బై ఏళ్లలో జరిగిన అతిపెద్ద మిడతల దాడని ఐక్యరాజ్య సమితిలో మిడతల అంచనాధికారి చెప్పారు ఈ మిడతలు ఎందుకు ఇంత ప్రమాదం అయ్యాయి అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు కదా మిడతల ప్రస్తుత దాడులకు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో కురిసిన భారీ వర్షాలు తుఫాన్లు ప్రధాన కారణం ఎడారి మిడతలు సాధారణంగా పశ్చిమ ఆఫ్రికా భారత్ మధ్య ఒకటి పాయింట్ అరవై కోట్ల చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తరణంలోని దాదాపు ముప్పై దేశాల్లో ఉన్న ఉష్ణ మండల ప్రాంతాల్లో నివసిస్తాయి రెండేళ్ల క్రితం దక్షిణ అరేబియా ద్వీపకల్పంలో ఏర్పడిన తేమ అనుకూల పరిస్థితులు మూడు తరాల మిడతలు ఎవరికీ తెలియకుండా పెరిగేందుకు సహాయపడ్డాయి రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రారంభం నాటికి మొదటి మిడతల గుంపు యోమెన్ సౌదీ అరేబియా ఇరాన్ వైపు వెళ్ళి సంతానోత్పత్తి చేసి తూర్పు ఆఫ్రికా వైపు వెళ్ళింది రెండు వేల పంతొమ్మిది చివరికల్లా ఎరిత్రియా డిజిబౌటి కెన్యాల్లోని కొత్త మిడతల దండులు ఏర్పడ్డాయి అక్కడి నుండి మిగతా దేశాలకు పాకే హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికాలో మిడతల దండల పరిమాణాన్ని అవి అభివృద్ధి చెందుతున్న వేగాన్ని చూసి వివిధ దేశాలు చర్యలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాయి అయితే మిడతల గురించి మనకి తెలియని కొన్ని నిజాల గురించి తెలుసుకుందాం పాకిస్తాన్ నుంచి భారత్కు వలస వచ్చిన ఈ మిడతల దండు పొడవు సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది ఈ మూడు కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎన్నో సమూహాలు ఉంటాయి ఒక్క సమూహంలో ఎనభై మిలియన్ల మిడతలు ఉంటే ఇక మూడు కిలోమీటర్ల పొడవున ఉన్న ఎన్ని సమూహాలు ఎన్ని మిలియన్ల మిడతలు ఉంటాయో ఊహించుకోవచ్చు నిజానికి ఈ మిడతలన్నీ గత ఏడాది ఇరాన్ నుంచి బయలుదేరినగా చెబుతున్నారు అక్కడి నుంచి పాకిస్తాన్కు అక్కడి నుండి భారత్కు వచ్చాయి మిడతల్లో ఎడారి మిడతలు ఓ రకం ఎడారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి గుడ్ల నుంచి పుట్టి ఎగిరే జీవులుగా ఇవి పరిణామం చెందుతాయి ఎడారి మిడతలు సాధారణంగా ఒంటరిగానే జీవిస్తుంటాయి కొన్ని కొన్ని సార్లు మాత్రం వాటి స్వభావం ప్రమాదకరంగా మారిపోతుంది పచ్చటి గడ్డి మైదానాలపై ఈ మిడతలు పోగవుతాయి గుంపుగా మారే ఈ కొత్త దశలో మిడతల రంగు కూడా మారిపోతుంది క్రమంగా ఇది దండుగా తయారవుతాయి భారీ సమూహాలుగా ఎగురుతూ పంటలపై దాడులు చేస్తాయి ఒక్క దండులో మిడతల సంఖ్య వెయ్యి కోట్ల దాకా ఉండొచ్చు ఆ గుంపు కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వరకు వ్యాపించి ఉండొచ్చు అలాంటి దండు రోజుకి రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తాయి మిడతల దాడుల వల్ల ప్రపంచంలో ప్రతి పది మందిలో ఒకరి జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడుతుంది దీనిని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన కీటక శ్రేణిగా వర్ణించారు దశాబ్దాల్లోనే అత్యంత భయంకరమైన ఎడారి మిడతల దండ్లు ఇప్పుడు హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అంతటా పంటలను పచ్చక బయ్యలను నాశనం చేస్తున్నాయి ఫలితంగా ఆ ప్రాంతం అంతా ఆహార భద్రతకు ప్రమాదం వచ్చింది ఒక సగటు మిడత ప్రతిరోజు తన బరువుకు సమానంగా అంటే రెండు గ్రాముల ఆహారం తీసుకోగలదు దీనివల్ల కరువులు వరదలు వంటి విపత్తులు బారిన పడ్డ ప్రాంతాల్లో ఈ మిడతలు ఆహార సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తాయి మరి మిడతలను ఎదుర్కోవడంలో మన భారత పరిస్థితి ఏంటి మిడతల దాడిని ఎదుర్కోవడంలో రెండు దశాబ్దాల అనుభవం భారత్కు ఉంది ఎనభై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం అంటే దేశానికి స్వతంత్రం రాకముందు బ్రిటిష్ పాలనలో మగ్గుతున్నప్పుడే లోకాస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆవిర్భవించింది ప్రస్తుత మిడతల దాడిని ఎదుర్కోవడానికి పాత అనుభవాలు
పద్దెనిమిది వందల పన్నెండు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడు నుండి పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగు పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడు పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుండి తొంభై ఏడు సంవత్సరాల్లో భారత్ భూభాగంపై మిడతల దాడులు ఎక్కువగా జరిగాయి మిడతల్లో సంతానోత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన దాని సైకిల్ ఏమిటి ఎప్పుడు అవి పంటలపైకి దాడి చేస్తే వాటి సామాజిక జీవనం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకునేందుకు అధ్యయనం చేయవలసిందిగా ఎంటామాలజిస్ట్ అంటే క్రిమికేటకాల అధ్యయన శాస్త్రవేత్తలను బ్రిటిష్ పాలకులు ప్రోత్సహించారు మిడతల దండును ఎదుర్కొనేందుకు స్థానికంగా అనుసరిస్తున్న పద్ధతులతో పాటు అంతర్జాతీయంగా అనుసరిస్తున్న పద్ధతులను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని అప్పటి బ్రిటిష్ పాలకులు తగిన చర్యలు తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు నుండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరంలో భారత్లోని కేంద్ర ప్రాంతాలతో పాటు పశ్చిమ ప్రాంతాలను కూడా మిడతలు ఏకకాలంలో ముట్టడించడంతో వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు ఒక కేంద్రీకృత సంస్థ ఉండాలని అప్పటి పాలకులు భావించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో స్టాండింగ్ లోకాస్ట్ కమిటీని పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో లోకాస్ట్ బ్యూరోను ఏర్పాటు చేశారు ఈ రెండింటినీ కలిపి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో లోకాస్ట్ వార్నింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఆ సంస్థనే ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది అయితే వీటిని నివారించడం ఎలా ఎఫ్ఏఓ తరఫున నడిచే డెజార్ట్ లోకాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ మిడతల దండలు సంబంధించిన హెచ్చరికలు సమాచారం అందిస్తుంది మిడతలు చొరబడే ప్రాంతం వచ్చే సమయం వాటి తీవ్రత వాటి జనాభా వంటి వాటి గురించి ముందుగా సమాచారం ఇస్తుంది కానీ మిడతల సంఖ్య పరిమితులు దాటి పెరిగిపోతే అత్యవసర చర్యలు అవసరమవుతాయి వాటి సంఖ్యను తగ్గించడంతో పాటు వాటి ప్రత్యుత్పత్తిని నియంత్రించే చర్యలు కూడా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది రోజు రోజుకు తీవ్రమవుతున్న మిడతల దాడిని ఎదుర్కోవడం ఎలా అన్న అంశంపై ఫ్రాన్స్ మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సదస్సును పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో మొరాకాన్ నగరం రాబత్తులో ఏర్పాటు చేసింది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కొనసాగుతున్న సమయంలోనే ఏర్పాటు చేసిన ఈ సమావేశానికి పలువురు సహారా ప్రాంత దేశాలు హాజరయ్యాయి అప్పటికే సంక్షోభ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న ఫ్రాన్స్ వలస ప్రభుత్వానికి ఆ సదస్సు ఎంతగానో ఉపయోగపడింది అప్పట్లో సహారా దేశాల్లో మిడతల దాడులు ఎక్కువగా ఉండేవి ఆఫ్రికా అరేబియా ఇరాన్ భారత్ సహా ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సదస్సును నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఐక్యరాజ్య సమితి ఆధ్వర్యంలో జరిగితే సరైన ఫలితాలు ఇస్తుంది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధానం మీకు నచ్చితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతుండండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గాయ